د کابل نیوز ګران لودین کو سلام راولی تخر خلاص د طالبانو او د امریکا خبرې چې د سولې د خبرو تر عنوان کیږي د سولې د پاره کیږي هو کله روانې کله دغه سعودي کې ونشلل اوس قطر کې بیا هم وزنډېدلې چې په اجنډا باندې اختلاف دی په دې خبرو کې سعودي عربستان پاکستان امارات دویم شامل دي لیکن اوس د سولې د علی شورا رئیس پاکستان ته تللی دی د ده په قول چې سیمه ایزه اجماع رامنځته کړي نو اول خو دغه سیمه ایزه اجماع هدف څه دی د سیمې هېوادونه چې دي هغه چې اندېښنه لري داعش نه لري طالبانو سره چې د سیمې هېوادونه نږدې شوي دي په همدې خاطر چې داعش ټولو ته واق دی نو زمنګ د سولې علي شورا چې ټول صلاحیتونه هم تر جمهور اخیستي دي دغه سفرونه نه څه ترلاسه کولی شي دغه اجماع په دغه د صلاحیتونو په نشتوالي کې دا څنګه راوستلی شي او که نشي کېدلی نو بیا د دې سفرونو د دې لیدلو کتنو هدف څه دی یا فایده یې ده کړل زه ده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې موږ سره ملګری دی ښاغلی عین الدین بیګ د سیاست چارو شنونکی زمونږ بل ملګری دی ډاکټر صاحب محمد هاشم دانش سیاست چارو شنونکی او زمونږ درې ملګری دی ښاغلی شکور د ادرس د حقوقي چارو کار کوم ستړي مشي په خیر راغلی جناب بیګ صاحب گفتگو ها بین امریکا و طالبا بر ترتیب جریان داره اگه وقفه پیدا میشه یا انوزش کسی انکار نکد از گفتگو اختلافات کوچک وجود داره در حد اقل سر ادامه گفتگو توافق داره و دی گفتگو یک تعداد کشور به شمول پاکستان یک تعداد کشورهای دیگه هم شامل است هدف سفر دوزه با پاکستان چگونه ارزی میکنید؟ په نام خدای از وجل درو سلام بر شما آقای زواک، آقای دادرس و آقای آشمی سر و بیننده عزیز شما همونطوری که صلح افغانستان تقریبا حالا از اختیار حکومت افغانستان بیرون شده و در دستان خارجی ها به خصوص امریکایی ها افتاده است و امریکایی ها هم در چند دیدار و گفتگوه های صلحی که وجود داشت در کشورهای مختلف آقای خلیزاد به نمایندگی از ایالات متحده امریکا سفرهایی داشتن و در سفر اخیرم که در قطر یا در عبوزوی قبل از او بود فرستاده های افغانستان هم در اونجا طالبان نپذیرفتند و بالاخره حالا نشست قطر هم که گفته میشه و تویق افتیده است خب اگر ما از دو زاویه این مسئله را ارزیابی بکنیم یکی که یالات متحده امریکا هم اگر با طالبا به توافق برسند ما فکر می کنم که چند مورد بسیار نیاز است که باید او در نظر گرفته شوه چون کشورهای منطقه مثل پاکستان، روسیه، چین، قطر، عربستان سعودی، حتی ایران اینا در مسئله افغانستان دخیلن و لیکن تو بخشم ببخشید پاکستان شامل از دی گفتو گفتگوی که در امارات صورت گرفت و احتمالا اگر در قطر صورت بگیرف عربستان سعودی و پاکستان و امارات و یا شامل است البته ایران و دیگه کشورهای مثلا روسیه یا نیستن لیکن ای ای با شمول پاکستان این کشور را شامل هستند حال دوزه چرا با پاکستان میره ظاهر قضیه را اگر ما بیایم اینطور ارزیابی بکنیم که کشورهایی که نام بردم من فکر میکنم که اینا همه در میور پاکستان میچرخن چون مسئله اصلی تقریبا 80 درصد موضوع سول جنگ در افغانستان و پاکستان رب داره اگر کشورهای دیگه هم داخل شدن بنا به دعوت پاکستان صورت گرفته با لابیگری یا ارتباطاتی که وجود داشته روسیه چین قطر عربستان سعودی یعنی لابیگری و یا تعریفی از پاکستان از طالبان هم اگر صورت گرفته باشه پاکستانی ها این کار کردن دولت افغانستان رال سفری که شما گفتی آقای داوودزی ما فکر می کنم که سفرهای که کسانی این شاید یک دیزاین از خود آقای دوزه باشد چون ما از قبل دیدیم که حکومت یا دولت افغانستان در مجموع یک راهکار برای صلح ارائه نکرده ام. 
ما بارها از شورای عالی صلح شنیدیم سخنگویانشان گفتند که ارد تلاشی که منجر و صلح شود ما استقبال میکنیم ارد تلاش یعنی چی؟ شما خودتان باید یک خطوط ترسیم بکنید در این خطوط برای مردمتان ارائه بکنید و سیاسیون خودتان باید قناعت بتید بعد با همی راهکار بری به طرف صلح با دشمنان خودتان صلح بکنید یعنی پراگنده هستند شورای عالی صلح حالا که آقای داوود زی رفته در شورای عالی صلح به اسم رئیس دارالانشا و نماینده منطقه ای خاص آقای اشرف غنی من فکر می کنم که میخواد که از خودش نشان بده که ما مبتکر هستم ما میخوایم یک کار انجام بدم که این سفر هم مثل مسافرای قبلی حالا شما ببینید حتی خود آقای اشرف غنی به خاطر همین صلح که به پاکستان سفر کرد چیزی به دست نیامد آقای داوودزی کجای مسئله خواهد بود درست در لفظ داوودزی وی که سیمیز اجماع پر از سفر کوم چې د سولې په اړه اجماع رامنځته شي د سیمې هېوادونه خو یوازې پاکستان کې نه خلاصه کېږي دلته ایران دی روسیا ده چین دی نور هېوادونه دي او دا نور هېوادونه چې اندېښنه لري هغه د طالب نه نه د داعش نه اندېښنه لري نو د سولې په اړه د افغانستان په اړه اجماع که افغانستان حکومت غواړي هغه کې د سولې د علي شورا او د داوزي رول څه کېدی شي ځکه کومه اندېښنه چې ده هغه کې خو دوی څه نشي کولی مننه نه ځواک صاحب ته تاسې ته لیدونکو ته او جناب د ادرس صاحب ته او بیک صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه مخکې ته دې چې زه په دې سفر بحث وکړم اولا بحث په دې کومه چې داوودزی صاحب دومره وخت چې ده خپل شخصي امکانات او خپل په دغه باندې کار وکړي چې دوی وغواړي د افغانستان په سطحه باندې یو شخصیت مطرح شي او آیندې ادارې لپاره یو کاندید وسي دومره ضعیف النف سره وخته چې په یو ډیر عادي پوسټ باندې معامله وکړه ولاړه د تاکم حکومت په پروسې کې ځان شریکوي چې اولا دا د ده ډیر ضعیف ضعیف والی شي او که دی دا غواړي چې موږ ملت ته دی دا وشي چې یعنی زه اوس غواړم چې اساسي نقش په دې کې افا کړمه او معامله چې دی په دې چوکۍ باندې کړې ده موږ ته ستا ټوله شخصیت ته بالکل حال دی چې ته په کومه ساته باندې دا یو خبره دوهمه خبره به زه دا درته ووایمه چې د دې حکومت نه هغه اصلي کار چې باید دوی مخ مخې کړی وای هغه خطا دی اوس هغه مخکې چې تا خبره وکړه چې اجماع منطقوي ته نه په پاکستان باندې دلالت نه کوي اجماع منطقوي فعلا طالب ته نه طالب د پاکستان سره ارتباط نه لري طالب د ایران سره ارتباط لري طالب د روس سره ارتباط لري اسیا میانه سره ارتباط لري اماراتو ده دا چې دی چې پاکستان ته سفر کوي یو مخطا یې خدا وکړه چې په یو ناکام ادارې کې شامل شو بله بیا اوس دوی غواړي په دغه حالت کې ځان ته کمپین وکړي چې آوازې یې اورېدلې دي چې د موقت اداره د انتقالي اداره ده او په دې کې بیا دوی غواړي چې پاکستان ته خپل د شخصي ګټو دپاره داسې کار وکړي یعنې یعنې تاسو ووایئ چې د سولې خبره نه ده نه قطعا قطعا احیانا موقت اداره جوړېږي نو په هغه کې د ځای موندلو په خاطر د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي مطلقا په دې باندې اصلا بحث کول ضرور نه و چې دا وزی پر سفر باندې منګه تاسو دومره د بحث وکړو چې دا وزی شورای عالي سوله اوس داسې یو شی را منطقه شي اجماع دا وزی اصل ځان ته کمپین کوي ما خو مخکې درته ویلی چې یو خو دا تاریخي اشتباه وکړه اوس د آیندې دپاره غواړي چې بیرته شخصیت سازي وکړي ځان ته کمپین وکړي د پاکستان ملاتړ د موقت ادارې دپاره رامنځته کړي او دا به د افغانستان لپاره لویه فاجعه وسي که چېرې اوس زه په دې ملت باندې غږ کومه چې که دا واک او دا وزي غوندې کس ته ورکړل شي او د موقت ادارې یا انتقالي ادارې په لاس کې دا وزي غوندې شخصیتونه قرار ونیسي موږ به تر غني نه بهترې ادارې ته ور داخلېږو دا یو خبره بل په وقت کار دا و څو ظلم په دې کې بحث کړی دی چې اصل د مذاکره چې اوس فعلا جریان لري دا د افغانستان په نفع باندې نه دی ځواک صاحب اوس اصل د مذاکراتو اصلي محور د امریکا په لاس کې دی خو د امریکا ته د پاکستان منافع د افغانستان تر منافع ډېر با ارزښت ده اوس غټ خطر د دې څخه دی چې دا حکومت خپل په بې کفایته سیاست باندې موږ یې لاس تړلي پاکستان ته تسلیم کړي اوس یعنی دوی که یو پالیسی میکره شورا د سولې شروع درلودلای دوی که یو قوی شورا درلودای مذاکرات بین الافغانی دوی شروع کړی وای دا مذاکرات باید د دوهی و دغه نه شروع کېدلې دا مذاکرات باید د هلمند و د فراه و د ورزګان و د دې ځای څخه افغاني مذاکرات باید شروع شوي وای د سولې دپاره دا د دوی د بېکفایتۍ د اساس څخه چې د سولې شورا بارها و بارها منګه تاسو ویل چې یو بانک جهاني دی هر چا ته چې بل ځای کار پیدا نه شي هغه یو شورا د سولې کې هغه نو هغه عاطل و باطل کسان دي چې هلته 
په شورای سولې کې وضعیت پیدا کړي زما په آن باندې مونږ د یو غټ ستونزې سره مخامخ یو افغان ولس باندې دا غږ کومه چې د افغانستان د د مکنۍ بشپړتیا دپاره د افغانستان د ملي منافع دپاره باید دا مذاکراتو ته ډېر په دغه سترګه باید په ځیرک سترګه باندې وکتل شي چې دا روان د دې حکومت نه خو خطا دی چې د دې ملت نه خطا نه یعنی ملت سیاسی شنون کی سیاسی کسان او د سیاسی شخصیتونو چې پلته ناست دی اوزه وای چې دا مونږ نه خطا نه دی یو مرکه کې ویل چې دا ملاقاتونه چې کیږي دا لیدنې کتنې چې کیږي خلیلزاد او طالبان چې خبرې کوي دا ټول مونږ په جریان کې او مونږ ته راپور راکوي زواک صاحب لکه څنګه چې زه او تاسې د مطبوعاتو د طریقه څخه هر ورځ مونږ تاسې اطلاعات تر دې غني او تر دې عبدالله او تر دې داوزي لا هم اضافه تاره دي په دې خاطر سره چې مونږ تاسې کافي وخت لرو چې مطبوعاتو ته دسترسي لرو مطبوعات تعقیبو زمونږ تاسې اطلاعات د سولې په باره کې او د خلیلزاد او امریکې په مذاکراتو په باره کې دا چې ولې د داوز رئیس جمهور نه پورته پوسو کې د جدي مذاکرات ولې لا غوسه والله بلا که خبر وسي زمونږ او تاسې اطلاعات تر دې ونه ډېر بالا تاره دي په دې خاطر سره اوس د منطقي اصونه ډیر بالا تر په دې مذاکراتو کې او اصلي خطر هم دی منطقه پاکستان دی چار سکی د حکومت خو د امریکا سره ډیر نزدې اړیکې لري نو د دې خبرتونو نکده لري ساتي امریکا یې ولې لري ساتي دا حکومت تر دغه څو شپږو میاشتې را په دې خوا دا حکومت د امریکې لکه څنګه چې ملت ته دا حکومت منفور حکومت و لکه څنګه چې د ملت و د دې حکومت په منځ کې دومره فاصله ایجاد شوه اوس امریکایان هم په دې نتیجه رسېدلي دي چې دا حکومت نور جایګاه نه لري په خلکو کې دا د امریکا په هغه اصلي لیست کې هم نه غني دی نه عبدالله دی د دې پاسه او د دې بلا نه چې موږ ملت غواړو ځان خلاص کړو امریکا هم غواړي د دې نه ځان خلاص کړي په شر کې د دې سره پاتې شو نه اجماعي منطقوي رامنځته کړه نه اجماعي ملي رامنځته کړه قومی اختلافات دا من ورکی دیر ارازی دلا سه څخه ورکه طالب برلا سه کې د دې منطقه کې او دا سیاست خو امریکا هم نه غوښت چې په دې اندازې باندې دا بی کفایت حکومت څخه چې موږ هم پتنګ راغلی امریکا هم پتنګ راغلی ده نو په دې لحاظ باندې د دې څخه چې وغواړو د بیرون رفت لاره پیدا کو امریکایان یان پر دې باندې اوس فکر کوي قطعا په دې نور ملت نه خطا وځي لکه څنګه چې موږ اهمیت نه ورکوو ملت یې نه ورکوي نور امریکایان هم ودې ته اهمیت نه ورکوي دا در اصل په راځي یو لازم د پاره فکر کو دا قبول کو چې دا حکومت رښتیا هم غواړي سیمه ایز اجماع رامنځته کی نو د سیمه ایز اجماع رامنځته کول د سولې عالی شورا چې ټول اختیارات نه رئیس جمهور خپل اخیستي دي او خبراتور د پاره یو ټیم ټاکلې ده د رئیس جمهور نږدې کسان دي خدې کې خراب دي بیله خبره ده خو دا اختیار د سولې عالی شورا نه اخیستي رئیس جمهور چې خبرې کولې وی ویل چې دې نه وروسته د سولې د عالي شورا کار چې دی هغه ذهنیت سازي ده یعنې تبلیغات دي فقط سولې ته نو د سولې په عالي شورا باندې دا کار رښتیا هم حکومت غواړي چې سیمه ایز اجماع رامنځته کړي بسم الله الرحمن الرحیم ځواک صاحب تاسو بیګ صاحب دانش صاحب او څوک چې زموږ خبرې اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم زه په دې عقیده یمه چې په رښتیا هم حکومت و نه توانی دی دا د حکومت تر انوان لاندې جوړښت و نه توانی دی چې د سولې د پاره یو عملی میکانیزم حتی شعارونه هم پیدا کی اوس وخت تغییر کړی دی زما عقیده دا ده چې په افغانستان کښې د هر چا دا مکلفیت دی چې د سولې د رسېدو دپاره هلې ځلې وکړي که دا هلې ځلې تر یو انتظام باندې راشي خو ډېر اړي اما په خپل نوبت سره هم هر څوک دا هم پور دی پر غاړه یې او هم تکلیف دی په دې پوهېږو چې اوس په افغانستان کښې یقیناً سوله ډېر ضروري ده ښه دا چې د عالي شورا پر دې باندې بحثونه ډېر شوي دي چې عالی شورا هم یو دولتی د دولتی تشکیلاتی توابی څخه یو جوړښت دی دا کوم واک ځان ته نه درلود او نه لري او حکومت بخنه غواړم په خوای حد اقل دا واک د لوت چې سوله لپاره مستقیما خپل ابتکار وکړي مخالفینو سره خبرې وکړي نورو سره خبرې وکړي اوس کله چې یو مذاکراتي ټیم رئیس جمهور بیل جوړ کړی دی نو خو مطلب دا ده چې د افغانستان په اساسیتوب دغه واک چې د درلود هغه هم دی اخیستی دی نو اوس علی سولې علی شورا څه کاره ده زما عقیده دا ده چې 
حکومت هم واک نه لري دغه چې د مخ مارد وکړي چې د حکومت د توابي څخه یو جوړښت دی هغه هم واک نه لري ځکه واک نه لري چې د دوی اداره او کنټرول او نظارت او واک ورکول په بل ځای کې دی او په نړۍ کې دغسې ده کله چې استعمار هر ځای لاس غزولی دی په هر ډول چې وي تر هر څه یې د مخه هغه حکومت چې جوړ کړی دی نو حکومت یې داسې جوړ کړی چې خپله باید په دې کښې مؤثره برخه ولري چې مؤثره برخه ونه لري نو استعمار خو داسې ساده هم نه دی چې د په اصطلاح سره د دوی تر شپږ زره مایله زیات مسافو واټن وهمه او دلته راځم عسکر مې دي ستراتیژیک اهداف هم لرم او څوک پر قدرت راومه چې هغه دی ګوی از ما پر خلاف ودرېږي یا زما ګټې دې ونه ساتي یا زما اهداف دې عملي نه کړي دا خو د حقایقو څخه لرې خبره ده نو بنا دا حکومت هم په خپل ذات کې دا شورا هم ولې اوس مې عرض بل شی دی عرض مې دا دی چې موږ بلې مرحلې ته راغلی دا نو کوم څه زما زما سوال دا دی درسته ده خو تاسو لا زه شورا یادوم چې واک صلاحیت نه لري تاسو د حکومت هم یادوئ چې واک صلاحیت نه لري نو که داسې حکومت یا حکومت په هر ترتیب یو چې دغه شورا چې واک صلاحیت نه لري دا سفرونه کوي چې سیمه ییزه اجماع راولم یو څوک چې واک صلاحیت نه لري نو هغه سیمه ییزه اجماع څنګه رامنځته کوي چې ځواک صاحب شرایط او دغه دغه جملې مې نه تکمیل اول خو ځواک صاحب ته هر لازم ماته وایي چې د حکومت زه درته وایم ټولو دغه دوستانو لیدلي دي ما ورته هم ولیدل چې د یو کشمکش وروسته جان کیری راغی د دوو نفرو لاسونه یې پورته کړه ویل ته په دې موقف کې ته په دې موقف کې آیا نو ته څنګه وایې چې دا واکمن دی دا دې جواب به پرېږدو خلکو ته دا جواب به پرېږدو او واکمن نه دی خپل واک هم نه دی راځو ودې ته چې اوس شرایطو ته لیکل اوس نو څه کوي بخښنه غواړم واکمن هم نه دی خپل واک هم نه دی نو د دې فعالیتونو هدف یې څه دی دغه چې داوزیزي اسلام آباد ته اوس یې اجماع راولي درې واره مې د خبرو دا لوی صاحب وویل دا درې واره دا لوی صاحب وویل چې نه هغه فقط ځان ته کمپاین کوي چې خامخا درې درې واره کېږي چې ما خبرو خبرې مې پاتېږي جناب ځواک صاحب اوس دغه د حکومت تر عنوان لاندې جوړښت پر څو خواو روان دی په دو کښې داسې شریفه خلک بیا له شکه شته چې دا جنګ ته غواړي چې د پای ټکی کښې شول شي ځکه په جنګ کښې خپل تاوان نه ویني په جنګ کښې خپل ورکېده نه ویني په جنګ کښې خپل فرار او د ګټو ضایع کېده نه ویني نو بنا داسې نه زه نه وایم چې د حکومت تر عنوان لاندې دا جوړښت به نو ټوله اغېسې وي یا وخت د دې راغلی متحده ایالاتو چې دلته د دوستانو د قول سره سم مؤثره دی په جنګ او په سوله کښې هغه اوس دې حالت ته رارسېدلی دی طالبانو اوس واده چې ډیپلوماتیک تحرکات واقعا په منطقه کې پراخ کړي په عین وخت کښې د دوی سیال په افغانستان کې یعنې د طالبانو تحریک هم وتوانېد دی چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک تحرکات میاسته راوي په دې معنی چې د مسکو ناسته او وروسته د ابوظبي ناسته او پټې ناستې خو څه کوو دا ټوله د دې ښکارندوی دي چې طالبان د دغه حکومتي جوړښت نه په ګامونو ګامونو مخته دي په ډیپلوماتیک روابطو کښې دوی اوس وایدل چې دا سیمه سره نږدې کړي د ایران سره خبره وکړل حکومت ونه توانېدی د مسکو سره خبره وکړه حکومت ونه توانېدی د نورو هېوادو سره خبرې وکړلې حکومت اوس نو دا راغلی د حکومتي جوړښت هم کوشش کوي چې هر یو په خپل نوبت سره دا د سولې میکانیزم ته لاس وغځوي زه په دې عقیده یم ښه د د ښاغلي داودزي نیت ظاهر الامر شریعت هم دغه منی خو تللی دی پاکستان ته چې ګویا د سولې په خاطر کار وکړي متوجه ده اوس نو توجیهات فرق لري زما توجیه دا ده تر هغه وخت پورې چې د ده په عمل کښې په عمل کښې داسې ټکي راته په ګوته نیسي چې یا ته د سولې په نیت ولاړې خو شخصي ملاحظات یې را د مخه کړل ته د سولې په نیت ولاړې خپل پروګرامونه دې شخصي مخ ته کړل بخښنه غواړم بیا به ویل زما خبره کړي موږ په نیتونو باندې خبره نه خو دا د دانلی صاحب تحلیل و چې 
دا چونوازی دی دا غصی دانگی سب اوری دیلی دی چه ده پا دیتا ما ده باز خلکو تیویلی دی چه پا موقع تکومت که باز مهم رول لرم و دا غا دا پاره کمپاین کهی دا کار کهی که نکی ما تا سنا پختا نو کرده پا مده خاطر بانه چه ده سلاحیت نلری حکومت سلاحیت نلری او دن خو ده سول دالی شوران هم دی رئیس جمهور سلاحیتو نوا خستل و سکومت سلاحیت لری و که نلری خو سول دالی شورا چه کم سلاحیت لر آغا مون ده رئیس جمهور واقستا نو ده سی امرجه چه سلاحیت نلری ده حکومت ده سیمه ده اجماع ده پاره ولی لی ما خو در تار یعنی ده کار ده کار واری وزیر خارجه نکی ده کار ولی حکومت ده که تا ده واحد حکومت خبوری که تا ده واحد حکومت خبوری که دواق ساب تا اول ده حکومت خبوری که بیا ده واحد او منزبیت حکومت خبوری که نه واحد حکومت است نه واحد شعار لری نه واحد عمل لری زدر تا هم چه حالی خبولی علی زدی که چوک ده متحده آیالاتو ده ده قد تری جید پلوی دی او چو کوئی چیا پینزو ورزی منورم پریر ده خدا چو پل چورو چپا اول تا پا افغانستان کی ادامه ور کو دا چو پا اول سار تا کیزی زمو جو توری بلایی پا پسی متوجه خوشوی اوز پا دا حکمت کی دا حال دی یو تیداد یقینا پا دی اخت دی چی کوتوانی جی دا دا امریکا دا ترهی چی دا طالبان سر ناس تا کبی پلوی اعلان کی البته پا عمل کی یو تیداد دی چی کوشش کی چی چنگ و چنگ و دا پروسی تا تیگی ورواشی زمان پا دیا مجلس که عدف نده زمان عدف داده چی زا دسی فکر نکوم چی دمخ تردی چی ما تا عملا چوک شی و نوی یعنی پرمادی اصنادو باندی پرمادی دلائلو باندی پرمادی اماراتو باندی زا فکر کوم اما دمخ تردی نیت پشا پشا پال بولم یعنی نیت باد پال نبولم دانش تب دقا نیت خبرت از تر جی گی زا موسیقی